இருபதாவது வினா உருவில் காணப்படுவது ஏபிசிடி ஒரு வட்ட நாட்பக்கள் எக்ஸ் என தரப்பட்டுள்ள கோணத்தின் பெருமானத்தை காண்க ஏபிசிடி ஒரு வட்ட நாட்பக்கள் என்று தந்திருக்கு வட்ட நாட்பக்கள் அப்படி என்றால் ஒரு நாட்பக்கள்ட நான்கு உச்சிகளும் வட்டத்தின் பருதியில் காணப்பட்டால் அதுக்கு நாங்கள் வட்ட நாட்பக்கள்னு சொல்லுவோம் ஒரு வட்ட நாட்பக்கல்ல வார எதிர்கோணங்கட கூட்டுத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பது பாகைக்கு சமனாக இருக்குது ஒரு வட்ட நாட்பக்கல் இருக்கிற எதிர்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பது பாய்க்கு சமனாக இருக்கும் ஆகவே இதில் எக்ஸக அறுபது வந்து நூற்றி எண்பது பாய்க்கு சமனாக இருக்கும் அதுக்குரிய காரணம் வட்ட நாட்பக்கல் ஒன்றின் எதிர்கோணங்கள் மிக நிரப்பி மிக நிரப்பினா நூற்றி எண்பது ஆகிய எக்ஸின் பெறுமதி காண்டத்துக்கு இந்த சக அறுபது சமன்பாட்டுக்கு அடுத்த புறம் வார நேரம் சய அறுபதாக இருக்கும் ஆகிய எக்ஸின் பெறுமதியானது நூற்றி இருபது பாகைக்கு சமனாக காணப்படும் ஆகவே இந்த வினாவில் ஏபிசிடி ஒரு வட்ட நாட்பக்கள் என்று தந்திருக்கு ஒரு வட்ட நாட்பக்கள் என்ற எதிர்கோணங்கள் கொடுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை ஆகவே இது அறுபதாக இருந்தால் நூற்றி எண்பதுலேருந்து அறுபதை கழித்தா எக்ஸின் பருமானம் நூற்றி இருபது பாகையாக இருக்கும் இருபத்தி ஓராவது வினா எக்ஸ் பெரிது அல்லது சமன் சய ரெண்டு எக்ஸ் சிறிது மூன்று ஆகிய இரு சமநிலைகளுக்கும் பொருத்தமான தீர்வு ஆயுடையை தரப்பட்டுள்ள எண்கோட்டின் மீது குறிக்க அப்போ எக்ஸ்ர பெருமானம் பெரிது அல்லது சமன் சய ரெண்டு சிறிது மூன்று அப்போ எக்ஸ்ர பெருமானம் சய ரெண்டுக்கு சமனாக இருக்கும் இல்லை அதை விட பெருசாக இருக்கும் மூன்றை விட சிறிதாக இருக்கிற அனைத்து பெருமானங்களின் குறிக்கோணும் அவை முதலாவது செய்ய வேண்டியது சய ரெண்டை சுற்றி ஒரு வட்டம் போட்டு அதை நிரந்திருக்கும் காரணம் எக்ஸின் பெருமானம் சய ரெண்டுக்கும் சமனாக இருக்கும் சம அடையாளம் இருக்கிறபடி அந்த பெருமானம் வரும் வேண்டபடியாக அதை சுற்றி ஒரு வட்டம் போடுவோம் அடுத்தது எக்ஸ்ர பெருமானம் மூன்றுக்கு மூன்றிலும் சிறியது மூன்று வராது மூன்றை விட சிறியது அதாவது தசம இலக்கங்கள் தான் வரப்போகுது மூன்றை விட சிறிய அனைத்து தசம இலக்கங்கள் முழுவன்கள் அனைத்தும் வரும் மூன்று வராது ரெண்டபடியாக மூன்றை சுற்றி நாங்கள் வட்டம் போடுவோம் ஆனால் நிறந்திட்ட மாட்டோம் காரணம் அந்த எண் வராதுன்றபடியா அவை சய ரெண்டுக்கு சமனாக இருக்கிறது மூன்றை விட சிறிய மூன்றிலும் சிறிய அனைத்து எண்களும் வரும் என்றபடியாக அது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியை நாங்கள் ஒரு கோட்டால் குறித்து காட்டுவோம் இதுதான் அனைத்து பொருத்தமான தீர்வு ஆயுடைய வந்து என் கோட்டில் குறிக்கிறது அப்போ இதில் கவனம் சமனாக இருந்தால் அதை சுற்றி வட்டம் போட்டு களை பண்ணுவோம் சமன் இல்லாட்டிக்கு நாங்கள் அதை களை பண்ண மாட்டோம் இடைப்பட்ட பகுதியை நிறந்திட்டு காட்டுவோம் இருபத்தி ரெண்டாவது வினா முதல் உறுப்பு மூன்று ஆகவும் நான்காம் உறுப்பு இருபத்தி நாலு ஆகவும் உள்ள பெருக்கல் விருத்தியின் பொது விகிதத்தை காண்க முதல் உறுப்பு நாலு அப்போ ஏ சமன் முதல் உறுப்பு மூன்று ஏ சமன் மூன்று நான்காம் உறுப்பு இருபத்தி நாலு அப்போ டி நாலு சமன் இருபத்தி நாலு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெருக்கல் விருத்தின் எண்ணாம் உறுப்புக்குரிய சமன்பாடு டி என் சமன் ஏ ஆறு நின் சைய உண்டு இப்போ இதில் முதல் உறுப்பு மூன்று அப்போ முதலாம் உறுப்பு மூன்று நாலாம் உறுப்பு இருபத்தி நாலு அப்போ நாலாம் டி நாலு இருபத்தி நாலு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெருக்கல் விருத்தின் எண்ணாம் உறுப்புக்கு சமன்பாடு டி என் சமன் ஏ ஆறு நின் சைய உண்டுக்கு சமனாக இருக்கும் ஆகவே இங்கே நாலுன்றபடியாக இந்த ஆறின் அடுக்கு எப்பையும் ஒன்று குறைவாக இருக்கும் இதில் நாலு வந்தால் இங்கே மூன்று வரும் காரணம் டி என் சமன் ஏ ஆறின் என் சைய உண்டுன்றபடியாக இதில் என்ன என்றுக்கு எத்தனை உறுப்பு இருக்கோ அந்த ஆறின் அடுக்கு அதை விட ஒன்று குறைவாக இருக்கும் ஆகவே ஏ ஆறின் மூன்றாம் அடுக்குத்தான் இருபத்தி நாலாகவும் ஆனால் ஏ இட பெருமானம் தெரியும் மூன்று தர ஆறின் கணம் இருபத்தி நாலு இதில் மூன்று வந்து பெருக்கலாக இருக்குது இந்த மூன்று ஆனது பெருக்கல் சமன்பாட்டின மறுபுறம் வரைக்க பிரிப்படும் ஆகவே ஆறின் கணம் இருபத்தி நாலு மூன்று அளவு தான் எட்டாக இருக்கும் அப்போ ஆறின் கணம் எட்டை வந்து நாங்கள் ரெண்டின் கணம் என்று எழுதலாம் ஒரு சமன்பாட்டில் அடுக்கு சமனாக இருந்தால் அடி சமனாக இருக்கும் ஆகிய ஆறின் பெருமதியானது ரெண்டுக்கு சமனாக காணப்படும் திருப்பி அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் வினா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதல் உறுப்பு வந்து மூன்று நாலாம் உறுப்பு இருபத்தி நாலு நாலாம் உறுப்புன்னு சொன்னால் ஒரு பெருக்கல் வித்தின எண்ணாம் உறுப்புக்கு சமன்பாடு டி என் செவன் ஏ ஆர்ட என் செய் உண்டு ஆகவே நாலு என்ற படியாக இங்கே ஏ ஆர்ட மூன்று ரெண்டு வரும் செவன் இருபத்தி நாலு அப்போ ஏ வந்து மூன்று ரெண்டு தந்திருக்கு தர ஆறின் மூன்று இருபத்தி நாலு மூன்று பெருக்கல் சமன்பாட்டின மறுபுறம் வந்தால் பிரிப்படும் ஆறின் மூன்றாம் அடுக்கு இருபத்தி நாலு மூன்றாம் வருஷம் எட்டு எட்டை வந்து ரெண்டின் மூன்று எழுதலாம் ஒரு சமன்பாட்டில் அடுக்கு சமன் அடி சமன் ஆகவே அந்த பெருக்கல் விருத்தின பொது விகிதம் மூன்றுக்கு சமனாக காணப்படும் இருபத்தி மூன்றாவது வினா ஒன்பது மனிதர்கள் ஒரு வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு எட்டு நாட்கள் எடுக்கின்றனர் இந்த வேலையின் அறவாசியை செய்து முடிக்க நாலு மனிதர்கள் எத்தனை நாட்கள் எடுப்பார் 
எங்களை வேலைக்குரிய சமன் பாடு தெரியும் மனிதர்களின் எண்ணிக்கையே நாட்களின் எண்ணிக்கையால் பிறக்கும் வேலை சமன் மனிதர்களின் எண்ணிக்கை தர நாட்களின் எண்ணிக்கை மனிதர்கள் எண்ணிக்கை ஒன்பது நாட்கள் எண்ணிக்கை எட்டு ஆகிய ஒன்பது எட்டால் பெருக்கினா அந்த வேலையிட அளவு வந்து எழுபத்தி ரெண்டு மனித நாட்கள் இப்போ கேள்வி இந்த வேலையின் அறவாசி வேலை அப்போ மொத்த வேலையின் அளவு எழுபத்தி ரெண்டு மனித நாட்கள் அறவாசி என்ற ரெண்டால வகுப்பம் ஆகவே அந்த வேலையின் அறவாசி வேலையின் அளவு முப்பத்தாறு மனித நாட்கள் வேலைக்குரிய சமன்பாடு மனிதர்களின் எண்ணிக்கை தர நாட்கள் எண்ணிக்கை இப்போ வேலையிட அளவு தெரியும் அறவாசி வேலை என்றபடியாக அந்த வேலையிட அளவு முப்பத்தி ஆறு மனிதர்களோட எண்ணிக்கை நாலு நாட்களோட எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸின் பெருமதிக்கான இந்த நாலு பெருக்களாருக்கும் சமன்பாட்டுக்கு மறுபுறம் வந்தால் பிரிபடும் எக்ஸின் பெருமதியானது ஒன்பது நாட்களுக்கு சமனாக இருக்கும் திரிப்பாத்து கொள்ளுங்க அந்த கேள்வியை வேலைக்குரிய சமன்பாடு மனிதர்களின் எண்ணிக்கை தர நாட்களின் எண்ணிக்கை மனிதர்களோட எண்ணிக்கை ஒன்பது நாட்களோட எண்ணிக்கை எட்டு ஆக எழுபத்தி ரெண்டு மனித நாட்கள் அந்த வேலையின் அறவாசி என்றபடியாக எழுபத்தி ரெண்டு மனித நாள் ரெண்டால வகுப்பம் முப்பத்தாறு மனித நாட்கள் அப்போ அந்த வேலையின் அறவாசி நாலு பேர் எத்தனை நாள் செய்வாங்கன்ட்டு வேலையின் அளவு தெரியும் முப்பத்தாறு மனிதர்களோட எண்ணிக்கை நாலு நாட்களோட எண்ணிக்கை எக்ஸ் எக்ஸின் பருமதிக்கான நாலு பேர் கண்டபடியாக நாளோட வகுப்பம் ஆகவே அந்த வேலை வந்து அரைவாசி வேலையை நாலு மனிதர்கள் செய்தால் ஒன்பது நாட்களில் செய்து முடிப்பாங்க இருபத்தி நாலாவது இருபத்தி நாலாவது கேள்வி புள்ளி ஏயிலிருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் கோடு பிசியிலிருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் உள்ள புள்ளிகளை காண்பதற்கு வரையப்பட்டுள்ள பரம்படி படத்தை பூர்ணப்படுத்தி அப்புள்ளிகளை டீக்கமாக இயன பேடுக அவங்களுக்கு தெரியும் அடிப்படை ஒழுக்கு விதியை பயன்படுத்தி இந்த வினா வந்திருக்கு முதலாவது கேட்டிருக்க என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஏ என்ற புள்ளியிலேருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் குறித்த ஒரு நிலையான புள்ளியில இருந்து சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளின்ற ஒழுக்கு வட்டமாக இருக்கும் குறித்த ஒரு நிலையான புள்ளியில இருந்து சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளின்ற ஒழுக்கு வட்டமாக இருக்கும் இப்போ ஏ என்ற நிலையான புள்ளியிலேருந்து நாலு சென்டிமீட்டரில் அது இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த அந்த புள்ளி வந்து இந்த வட்டத்தின் வழியே காணப்படும் அது ஏற்கனவே வரைஞ்சிருக்கு அப்போ ஏயிலேருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் அந்த புள்ளி இருக்குன்னு சொன்னால் அவர் நிலையான ஒரு புள்ளியிலேருந்து அது குறித்த ஒரு நிலையான புள்ளியிலேருந்து சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளின்ற ஒழுக்கு வட்டம் அவன் முதலாவது வட்டம் தந்திருக்கு அது ஏற்கனவே வரைஞ்சிருக்கு ரெண்டாவது நிபந்தனை சொல்லியிருக்கு பிசியிலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் தூரம் இந்த பிசியில் இருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் பிசி என்றது ஒரு கோடு ஒரு கோட்டில் இருந்து அதாவது ஒரு நேர்கோட்டில் இருந்து சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளியின் ஒழுக்கு அந்த நேர்கோட்டுக்கு சமாந்தரமான ஒரு நேர்கோடாக இருக்கும் ஒரு நேர்கோட்டில் இருந்து சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளியின் ஒழுக்கு அந்த நேர்கோட்டுக்கு சமாந்தரமான நேர்கோடாக இருக்கும் அப்போ இதில் பிசியில் இருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் தூரம் வேண்டாம் இங்கே இது மூன்று அடுத்து தந்திருக்கு ஆகவே நாங்கள் ஒரு மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இது மூன்று அடுத்து தந்திருக்கு அப்போ பிசியிலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர்னா இங்கே மூன்று ஏக்கர் ஏக்கருக்கு இன்னொரு மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் நாங்கள் அந்த பிசிக்கு சமாந்தரமாக ஒரு கோடு ஒன்றை வரைவோம் பிசிக்கு சமாந்தரமாக ஒரு கோடு ஒன்றை வரைவோம் வரைஞ்ச பண்ணி சொன்னால் இந்த பிசியில் இருந்து இந்த கோடு வந்து இந்த நேர்கோடு வந்து டிஇ என்ற நேர்கோடு வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் ஆகவே இந்த டிகமாயி என்றது இந்த வட்டத்தில் வார இந்த இரண்டு புள்ளிகள் தான் டிகமாயியாக இருக்கும் திரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாண்டி வந்தனா ஏயிலேருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த டி என்ற புள்ளி ஏயிலேருந்து நாலு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் இந்த இ என்ற புள்ளியும் ஏயிலேருந்து நாலு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த பிசியில் இருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த டி என்ற புள்ளியும் பிசியிலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் இந்த இ என்ற புள்ளியும் பிசியிலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அப்போ இதில் நாங்கள் ரெண்டு ஒழுக்கு விதி பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு நிலையான புள்ளிக்கு சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளின்ற ஒழுக்கு வட்டம் ரெண்டாவது ஒரு நிலையான புள்ளிக்கு சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளின்ற ஒழுக்கு வட்டமாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு நேர்கோட்டிலேருந்து சம தூரத்தில் அசைகிற புள்ளி அந்த நேர்கோட்டுக்கு சமாந்தரமான ஒரு நேர்கோடாக அமையும் அடுத்த கேள்வி சீரான கதியில் செல்லும் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தின் இயக்கத்துக்குரிய தூர நேர வரைவு உருவில் காணப்படுது மோட்டார் வாகனத்தின் கதி எங்களுக்கு தெரியும் கதிக்குரிய சமன்பாடு தூரத்தின் கீழ் நேரம் ஆகிய தூரம் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த நேர்கோட்டில் வைஹெச் வந்து தூரத்தையும் எக்ஸ்ஹெச் வந்து நேரத்தையும் காட்டுது தூரம் வந்து நாங்கள் நூற்றி இருபது எடுத்தால் நேரம் வந்து ரெண்டுக்கு சமனாக இருக்கும் நூற்றி இருபதை நாங்கள் இரண்டாவது வகுப்பமாக இருந்தால் இந்த கூறிய கதி வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் பவருக்கு சமனாக இருக்கும் 